Le Daf Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici le versus du jour avec René Ruth. Rebonjour Dafresh, on est dans le versus du jour et aujourd'hui on va comparer donc le radar et le sonar. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Donc quand on parle de radar, c'est un système de détection à distance utilisé pour détecter, localiser et suivre des objets en utilisant des ondes euh, radio. Quand on parle de sonar aussi, c'est un système utilisé pour détecter et localiser des objets sous l'eau en émettant des ondes sonores. Donc quand on parle de sous l'eau, on ne dit pas le radar, c'est directement le sonar. Après, on a la naissance. Le radar existe depuis combien d'années selon vous Elvis quand on parle de radar oh, tu as depuis une année 60 ans de, depuis 60 ans pour mmh. Elvis la fraîche le radar pour toi existe depuis combien d'années euh, Jean euh, je sais pas, 80 80 100 ans 100 ans. 1910 pour ton radar 1910 mmh. non mmh. 1904 pour le radar, il a été inventé par Christian Hussmeyer, qui était un ingénieur allemand. Et quand on parle du sonar, donc il était inventé en 1915 par le physicien français Paul Langevin. Donc beaucoup ont pensé que le sonar était italien. Non, le sonar a été inventé par la France et le radar par l'Allemagne. Mais après, maintenant, comment il fonctionne Que ce soit pour le radar ou encore le sonar. Donc le radar d'abord utilise des ondes électromagnétiques qui généralement des ondes radio pour détecter et localiser des objets. Donc, il émet un signal radio. Il va mesurer le temps qu'il faut pour que ce signal rebondisse sur l'objet et revienne au radar. Donc, cela permet de déterminer la distance, la vitesse et la direction aussi de l'objet. Et quand on parle maintenant de sonar par rapport à son fonctionnement, donc le sonar utilise des ondes sonores dans l'eau pour détecter et localiser des objets. Donc, il émet un signal sonore, généralement, on va dire une impulsion acoustique. Il va mesurer le temps qu'il faut pour que cette impulsion rebondisse sur l'objet et revienne en retour sur le sonar. Donc cela permet de déterminer la distance, la taille et aussi la composition de l'objet. Et on a l'utilisation, d'après ton utilise le radar, ou dans combien de domaines le radar Dans beaucoup de domaines. Hein? L'aviation, la, 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 surveillance, la à... surveillance maritime, euh, la, la, on appelle ça comment L'aéronautique, si tu veux. Mmh. Mmh. Dans le domaine aéronautique. <rire> Oui, donc le radar est principalement utilisé dans l'aviation, la navigation maritime, la météorologie aussi. On a la surveillance mmh. du trafic routier mmh. Mmh. et aussi la détection d'obstacles. Et quand on parle de sonar, donc il est principalement utilisé dans la navigation maritime, la recherche sous-marine, l'exploration océanique et la détection d'objets sous l'eau. Et on a aussi la vitesse, aussi quand on parle de, de radar ou encore de sonar. Donc les ondes radio se propagent à la vitesse de la lumière quand on parle du radar. Vous pensez à combien de kilomètres par seconde, Monselet mmh. Je sais pas. Le radar, c'est 300, 300 mètres seconde. Le radar, c'est 300 mètres seconde, c'est la vitesse du son. Ah, c'est pas ça. 300 000 km par seconde. 300 000 À ouais. la vitesse de la lumière. Ouais. Il dépasse. Oui, c'est le radar. Par seconde. Fait. La oui. vitesse de la lumière. Donc, par seconde. Donc, quand je fais ça... C'est vrai qu'à moi, c'est écline des yeux. Et quand on parle des zones sonores qui se propagent à une vitesse d'environ combien par seconde dans l'eau Combien de mètres par seconde Pour le sonar, on parle des mètres par seconde. 300 mètres. 300. 1000. 2000. 1500 mètres. Ah, je n'étais pas loin. <rire> ben, fraîche, 1500 mètres par seconde dans l'eau. Donc, ce qui est beaucoup plus lent que la vitesse de la lumière. Après, on a maintenant la portée. Donc, le radar peut atteindre une portée maximale allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres dans l'air. Le sonar peut atteindre une portée maximale de 10 kilomètres dans l'eau. Après, on, quand on parle de sonar ou encore de radar, on a des, des différentes catégories. Donc, on va dire les types. Donc, il existe différents types de radars adaptés à des applications spécifiques. Par exemple, les radars météorologiques qui sont utilisés pour détecter les précipitations et aussi euh, surveiller les systèmes météorologiques. On a les radars de navigation aérienne qui sont utilisés pour suivre les avions et aussi euh, éviter les, les chocs. On a les radars de surveillance du trafic routier. Oh, mais est-ce qu'il y en a ça Trafic routier, le, le radar c'est plus dans dans non, non on n'a pas. 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 pas on n'a pas on n'a pas les, les, on n'a pas, pas les radars de trafic routier tout ça tu as trouvé ça nous c'est le téléphone nous c'est le téléphone 
on va vous pister. On n'a pas on encore, on aura le temps, on aura le temps d'avoir ça. Mais pas non, maintenant. même pas. Euh, on on a, quoi, mais le radar de mais... trafic routier est moins en moins utilisé. Hein. Mais nous, on fait quoi avec ça hein? Mais pour flasher ceux qui roulent. Flasher qui mais ceux qui conduisent à, à Ah oui, pour flasher oui. la vitesse. Ouais, bah, la il faut vitesse. détecter la vitesse. Il faut d'abord avoir des bonnes certains... routes hein, avant de flasher les routes. Oh, bon, ça, non, tu ne vas pas même... dire qu'il n'y a pas les routes quand même. Non, euh, même les pas. routes, flasher, ce n'est pas seulement la vitesse. Hein. Ce n'est pas seulement la grande vitesse. Oui. Genre 203 ou 150 km à l'heure. Il bon. y a un panneau 30 km à réduire la vitesse à 30 km à l'heure. Il y a un panneau au niveau du portail du Radisson pour avertir qu'il y a l'école. Mm -hmm. Les gens ne passent jamais la 30. Hein. Sur la nationale là-bas. Non, Ima le... imagine, non, non mais... mais il te, il te, il te montrer que... Les gens ne passent jamais là. Quand ouais. tu vas là-bas, on te parle de là, il passe pas à Si tu mets le panneau, si tu mets un radar là, uh -huh. et puis celui qui viole a... paye, paye peut-être 20 000 en une semaine, la... tu vas te faire un million. Bien là. sûr. Un million, c'est petit. Tu as peut-être fait 10 ou 15 millions. Quelle est, quel est par exemple le, le, la route où, ici où les gens conduisent le plus Sandine, rapidement Sand, sans... Sandine va payer ça. Oh, <rire> je, 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 son salaire va aller là-bas. <rire> imagine, on, on met le, le radar routier sur la nationale. Ça on va, va se faire, faire du fric. On sera en, en termes de milliards. Tu vas te faire du fric. Hein. C'est mon idée déjà. Hein? Mais, <rire> ils, vont, ils vont bien. Mais, 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 mais ça, c'est déjà mon idée. Tu proposes ça au premier ministre. Ça, c'est déjà mon idée. Pour le oui, dialogue là, tu, national. Tu, tu dans ta proposition pour ah, le dialogue. Pour le dialogue national. Ouais, très bien. Non, mais l'autre l'avait déjà parlé de ça. J'ai avait au Ah là là, là, là ah bon. tu es en train de oui, faire quoi comme ça Pendant la campagne, il a dit que les Gabonais roulent plus vite. Plus il y aura des projets, plus on va prendre en considération. S'il n'y a que la proposition de Germain, on va pas. C'est vrai, les gens roulent trop vite ici, c'est pas normal. Surtout les taximans. On te donne la possibilité de mettre le, le radar routier quelque part tu devais choisir quelle zone deux oh, zones Lissemba ah, et, quel, et quelle zone <rire> quel, et quelle zone le Lissemba et euh, plein ciel. La, la voie express après après euh, à plein ciel. Ap, après on là où on après... appelle belle peinture là <rire> voilà, après, après, exactement mais ça, entre, entre plein ailleurs. ciel et belle peinture il y a beaucoup d'accidents là quelque part là, là, là. c'est si pas à cause de la vitesse hein. c'est à cause de la vitesse Mosley non déjà je y te y a jure qu'il y a des de passage piéton non là il y a l'absence il y a le passage piéton je ne te parle pas du passage piéton je te je te dis que Mosley, les gars, quand ils sortent du PK5... Et puis je vais en bas là-bas pour aller traverser. Quand tu es au PK5, les hein? gars qui sortent du PK5... Pour oui, je suis la voie oui, oui, ils sont, Quand ils sortent du PK5, il est déjà à 100. Quand il arrive à Belpen, tu l'es déjà 100. Donc toi, tu mets, ici, mais tu là mets aussi, le tra... les autorités tu mets le doivent radar. commencer par mettre un passage piéton. Non, on va si... pas mettre non, non, un passage piéton. Non, mais on va se faire de l'argent oh, Toi, si tu vas tu vois, tu vois chez les autres, tu vois, c'est pratiquement chaque 500 mètres, il y a un passage piéton. Si chez tu vas chez les autres aussi. Non, 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 donc non, toi, non, tu non, mets non, le non, radar non, routier non, non, à Léomba et à plein ciel. Mm -hmm. Mon ciel, tu mets ça à Ndzaïon. Uh -huh, je mets entre Ndzaïon et le port de Vendo. En ah, il y a le port de C'est trop long. C'est trop long, mon Non, c'est trop long. C'est près de 15 km. Non, c'est près de 15 km. Réduis la zone. En Zion et le port de Vendo, c'est combien de kilomètres Mais près de 15 km. 15, c'est petit Zion, non, Zion et la voie express elle mène à même pas 20 km. Oh, je te dis. Vérifie ça, ça fait pas près de 15 km. Non, c'est beaucoup. Bon, on se les réduit la zone de Zion jusqu'où Tu mets les radars routiers. Si je dois réduire la zone, je vais mettre PK12, PK27. PK12, PK27. Tu mets les radars là pour te faire de l'argent. Ah, c'est mon projet. Vous ne pas mettre ça dans vos proposition là-bas, je suis le PMT. <rire> c'est mon projet. Elvis, tu mets le radar routier dans plein quelle ciel, zone plein ciel, plein ciel. Plein ciel et au niveau de l'État aussi. Oui, ça c'est quand même... Et puis il y a la zone entre nous. Ah non, non tous oh, les non, camos. Après tu ne changes plus. Si, si, je vais ajouter <rire> encore. Tu vas ajouter Je vais ajouter à cahier. Ah ouais. mais... Non mais toi tu cites des zones cancérigènes, on dit le tronc. Il y a le cancer là-bas. Euh, ouais, parce que si je dis <rire> accidentogène, pardon. Ah, Qu'est-ce que je raconte Oui, accidentogène. C'est le versus toujours. Comme on peut aussi mettre, on peut aussi mettre à ce gâteau là. Ah euh, non, les gens ne conduisent pas. Ah gâteau. si Non, comme il y a des changeurs, ils ralentissent déjà à ce gâteau. Oh, moi j'ai déjà trouvé un gars posé. Ah là c'était... Donc si on met le, le radar à, au lycée, euh, lycée Léamba non, ou, à, ou avant, Sandrine va payer. Ah mais on oublie, on oublie un endroit <rire> sans gain va finir là-bas. Entre l'aéroport et le lycée d'État. En partant de... Oui, là où Simon fait le nord. poisson, là. Mm -hmm. Oui. Ça euh, roule vite, là, c'est un autre Jusqu'à l'échanger, le lycée d'État. Là, non, quand tu vas acheter le poisson chez Simon, mais même ta voiture tremble quand les gars passent. Ouais. Non, je te dis. Hein. Mais ça veut dire que ça, c'est un projet. On peut... Les gens peuvent... Pas on peut, non, on peut y a pas de... On peut... n'est plus au déjà. niveau de... Écris déjà. Écris déjà, tu en vois. On est dans l'action. C'était le versus du jour, le radar contre le sonar. Merci, René avec nous ce matin sur les 104.5.
Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.